Mimi hata sijui figo inauzwa pesa gapi. Juu mimi haja yangu ni mtoto. Hiyo walikuwa wanapora. Juu yu mtoto umri wake ni mdogo sana. Sigejua haraka. Picha ile ya kwanza ka, mtoto kabla hajafanywa upazuaji. Ile ilikuwa inasema figo zote ziko. Hello Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Now imagine this. You walk into a hospital for a surgery with all your organs intact. However, months later, you realize that you are missing a certain organ. What went on on that surgery bed? That is today's story, right here on Toko. Kwa majina yangu, mimi naitua Simon Buru Karanja. Kwetu ni hapa Turasha, na mimi ni mzazi wa watoto wane. Niko na kijana mkubwa, niko na msichana, ako form 3, na niko na watoto wawiri mapacha. Eh, unafanya kazi gani? Kwanza kabisa uko na mapacha, uko na, na baraka maradufu mara mbili. hiyo eh, Mungu amenibariki sana. Eh, juni niko na mapacha kama miaka mitatu. Kazi yangu mimi ni kulima tu. Sifanyi kazi ingine. Mimi ni mkulima wa shamba na ninalisha ngombe moja hivi. Ya ninapata maziwa hawa watoto lakini sina mahali pengine ninatafuta pesa isipokuwa kwa shamba hasa mazao ikiharibika mimi nakaa hivyo juu kuna hakuna kazi ingine ninafa ninafanya eh uh, tumekuja hapa kwa sababu ya mmoja wa watoto wako eh nafikiri ni huyu wa form 3 eh ni nini kiliendelea eh mimi nimekuwa na shida sana. Huyu mtoto wangu alipatwa na ugojwa tunaita hania. Sijui kwa Kiswahili nitaita aji lakini kwa kimombo ni hania. Lakini nikaza kufuata vile anaweza. Fanyiwa fanyiwa nini huduma ya kwanza. Vile nilianza kufuata ikasemekana lazima afanyiwe upasua upasuaji. Nilimpeleka hospitali moja. E, na kafanyiwa upasuaji hospitali yenyewe iko wapi e, hospitali yenyewe iko upande wa Naivasha na pale alifanyiwa upasuaji ni kam, alifanyiwa mwezi wa kwanza tarehe saba ndio alifanyiwa na kapewa ruhusa tarehe mbili mwezi huo huo wa kwanza vile alikuja hapa nyumbani na akaendelea nafuu kupata nafuu E, alimaliza kama mwezi mmoja akafungua shule mwezi wa pili vile alifungua aliendelea na masomo yake mwezi wa pili mwezi wa tatu mwezi wa ine akaaza ile ile kidoda alifanyiwa upasuaji ikaanza kuleta shinda akaanza kupelekwa hizi hospitali ziko hapa karibu karibu anafanyiwa fast aid anafanyiwa marekebisho kidogo kidogo lakini hiyo kidoda ikifikia mwezi wa tano ikawa imea, imea, imeanza kuleta shinda eh nikaambiwa nirudi mahali alifanyiwa upasuaji vile nirudi pale waliniambia nigoje ule daktari anifanya akuje mimi nikarudi naye nyumbani akapewa dawa akapewa dawa akuja akunywe nyumbani amalize wiki moja nimrudishe huko sasa akakunywa wiki moja nikamrudisha huko. Kwenda pale ile kidoda ilionekana iko na uzi kidogo pale uzi ile ngumu si ile ya kuoza ile ngumu iko mahali imetokelezea. Vile niliwaambia iko shida hapa lazima hii kitu atoe wakaniambia hii hawezi toa labda wagoje ule daktari alikuja 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 akafanya ye mwenye alifanya upasuaji wakanipea dawa tena mimi nikawaambia hii dawa hata kama ataenda kunywa azima huyu mtoto wangu nimpeleke picha vile niliitisha nili picha wakaniambia hata hii ukipeleka kwa picha haiwezi kitu haiwezi onyesha kitu lakini kwa sababu ni wewe umesema wacha tukutume mahali aende apigwe picha juu naweza mpeleka mahali pengine uambiwa maneno ambapo si ya ukweli e, akapigia mwenye 
mahali tuliku, alikuwa anatutuma akampigia simu akamwambia kuna watu nimetuma hapo na katuelezea mahali Tuta, nitapeleka yule mtoto mimi nikashukua mtoto wangu nikapeleka na nikaenda nikamkuta yule daktari akampiga picha na picha ikaonyesha huyo mtoto hana shida hata ile hani ya haijarudi lakini kitabu apige alipigia huyo jamaa simu mimi vile niliona hizo simu mbili nikafikiria kuna jambo mimi tuli, alipigwa picha mtoto yangu huyo wa form 3 alafu tukatumwa turudishe hiyo picha pahali tulikuwa tumetumwa mimi nilishukua mtoto wangu na picha tukarudi pale akaniambia siri nilikuwa ninakwambia hakuna kitu lakini kwa sababu mimi niliona kuna kitu, kuna sababu mimi nilirudi na mtoto yangu na zile dawa alipewa nikasema lazima nitafuata akia mtoto wangu nitaenda mpicha mahali pengine eh hii hospitali ingine mimi nishukua mtoto wangu picha ya pili nikampeleka mahali na ikaenda ikaonyesha kuna kitu kilifanyika pale upasuaji ilikuwa inafanywa kuna kitu ilitolewa inaonyesha huyo mtoto alipigwa picha kama raudi tano hivi na hiyo hiyo sehemu yake ilikuwa ilikuwa inatafutwa haikuonekana ilikuwa ni sehemu gani hii sehemu vile daktari aliandika ripoti ilikuwa ni figo mimi nikashukua ile picha na nikaona ai kwani hawa kama madaktari wamekosea lakini nikasema wacha nikae na hii na hii picha na hii picha umesema alikuwa anapigwa picha eh, mara kama, kama tano hivi mbona alikuwa anapigwa picha mara mingi hivyo juu hii hii sehemu ya figo ndio walikuwa wanatafuta huyu mtoto wangu anatumwa nje kunywa maji ili tupate ile figo kama idajitoa unajua maji ina, inatoa hii kitu sasa alikunywa maji kama vikombe ishirini lakini mara ya mwisho haikuonekana ile figo daktari alikidika ripoti na akasema figo ya, ya kushoto imekoseka inakosekana mimi nikashukua mtoto wangu nikarudi nyumbani vile nilirudi nyumbani si kusitisha hapo niliendelea kufuata na hii kidoda juu hii kidoda haijatolewa ile kamba mimi nikaabiwa nika na wale, wale daktari enda mahali huyo mtoto alipasuliwa alifanywa upasuaji atolewe hiyo kamba vile nilirudi vile nilikuja nili, nili mahali alikuwa amefanywa wakaniambia sasa chenye tutafanya tutagoja yule daktari alimfanya upasua upasuaji huyo daktari hakuwa kwa hiyo hospitali hakuwa kwa hiyo hospitali juu yeye kuna mahali anafanyia upasuaji kuna hako na hospitali yake anafanyia upasuaji lakini hiyo upasuaji ikifanywa mwenye amefanyiwa upasuaji atakuwa akiated wale madaktari wale tulikuwa tumeongea na wao na wale wana, walikuwa anamfanyia baada ya kufanyiwa upasuaji wale walikuwa anamtengeneza ile kidoda ipone hao ndio anawaachia wamrekebishe mahali amefikisha sasa ndio alikuwa ananiambia tugoje yule daktari yule daktari eh, mimi ilifika wakati yule mtoto wangu atafanyiwa upasuaji mara ya pili na hiyo ilikuwa ni mwezi wa tano tarehe 28 dia aliingia kwa kitanda na akafanyiwa upasuaji mara ya pili ili ili ile kamba wafungue lakini alifanyiwa leo kesho akahusiwa kwenda na hakuwa amepona alikuwa na shida na uchungu eh hata nilimweka huko na ifasha apate nafu na alimaliza kama wiki moja akiendelea kutibiwa zile clinic za wale madaktari vile alifanyiwa alifanyiwa nini huduma alipewa hizi hizo huduma baada ya kufanyiwa pasuaji mara ya pili akaruhusiwa sasa akaenda nyumbani vile alikuja hapa akani, akamaliza kama mwezi mmoja vile alimaliza mwezi mmoja mimi nikamrudisha kwa shule vile alirudi shule hakumaliza wiki moja akaanguka na niliitiwa na walimu sasa nimshukue shule nimpeleke hospitali mimi vile nilikuja kumshukua 
hata nilishidwa ni mwalimu mmoja dia alichukua gari yake akanisaidia sasa tukampeleka health center hapo karibu na vile tulimpeleka ikasemekana inaonekana kuna siku mbili tatu hajaeda haja kubwa sasa akapewa akapewa ndawa ya ya kusukuma ile uchafu akalala hapo kwa muda wa masaa kama matatu ine hivi vio dio tulikuja nyumbani naye sasa kukunywa hiyo dawa sasa amekuwa aki, 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 hiyo tubo yake inafurafura 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 inamuuma mimi kutoka hapo nimerudi hospitali tena ili nijue ukweli na haki vile kulitendeka mimi vile nilirudi nilienda hasa hospitali ya serikali ya Naivasha mimi nikasema nataka huyu mtoto wangu apigwe picha na vile alipigwa picha ile picha ilitoa ile vile ile hospitali ya ngono kina gopo ilisema na vile hii sasa hii anaifasha imesema sasa sime, simetoa simetoa habari moja ati huyo mtoto hizo figo hiyo ya left haiko sasa mimi kwa hivyo sasa hiyo ilikuwa sasa hospitali ya pili eh. ya kuhakikisha ile ripoti ya kwanza uliyopata kwamba figo moja haipo eh. sasa vile niliona hivi sasa picha uh, hospitali ya pili imesema figo hakuna mimi nilirudi na mtoto yangu nyumbani na nikafikiria vile naweza fanya lakini nilikuwa tu ninawaza nikafikiria kitabu huyu mtoto afanyiwe pazuaji kuna ile picha alipigwa na hiyo picha dia alienda kupasuri kukufanyiwa pasuaji mara ya kwanza na hiyo picha haikurudi. Sasa mimi nikafikiria ile picha ya kwanza kabisa ni itafute. Vile nilitafuta, nilifikiria kuitafuta, sasa niliaza hatu ya kuitafu. Sasa nimeenda nime, nime vile mahali alifanywa pasuaji, nikakuta hiyo picha juu alikuwa amefanywa pasuaji Januari samba. Na sasa ninatafuta hii picha mwezi wa tano, mwezi wa sita ikawa ile picha wakaniambia walituma kwa NHIF sasa lazima na sasa nigoje mimi nilitumia binu zangu na ni, nikapata ile nini fotokope ya ile picha ya kwanza ile ile ya kwanza na nikaipata vile nilisoma ilikuwa inasema iko hizo pigo figo zilikuwa hako eh tueleze vizuri ulipopata hiyo picha ya original ile ya kwanza kabisa aliyo iliyopigwa hey. kabla afanyiwe upasuaji hey. figo zilikuwa mbili ama moja figo zilikuwa mbili na zilikuwa nomo hasikuwa na shida sasa hapo so hapa uko na picha picha ine picha nne hey. tueleze tutofautishie ama tueleze kuhusu hizi picha nne tofauti uko nazo zinasemaje picha ya kwanza picha ile ya kwanza ka, mtoto kabla hajafanywa upasuaji hiyo ni ya hospitali ya serikali ile ilikuwa inasema figo zote ziko picha ya pili ni ile nilipigwa ali, picha baada ya kutoka upasua sasa ile nilifose ha watu nataka picha ili wanitume mahali wanini tu hiyo ndio picha ya pili. Picha ya tatu ni ile niliamua hii picha venye hawa watu wamepigania simu. Sina ukweli, lazima nitafute picha ya pili kutoka kwa upasuaji. Sasa nikapa, nikapata picha ya tatu hii ndio hiyo. Picha ya ine ni baada ya upasuaji. Sasa ile iliku, nilikuwa na, nataka inidhibitishie kweli ile picha ya kwanza ipi hii picha ya picha pili vile ilisema kama ndivyo hii itasema picha ya tatu eh? unaona sasa ilisema vile vile sasa mahali nimefikia nime, nimejua kuna kitu imefanyika na mimi niko na shida juu mtoto wangu venye alifanyiwa hiyo kazi alifanyiwa haikufanywa na ile jia mzuri 
Juhi kama hii ni kitu ilikuwa hata hata kama ni kupeana nilikuwa ninapeana agefanyiwa upasuaji mzuri. Vile walifanya hii kitu juu unaonekana wanaonekana ni kama ni kupora walikuwa anapora. Dio hii mtoto hakufanywa ile upasuaji ile ilikuwa ile ilikuwa inastahili. Na divyo hii maneno ya hii vidoda ilianza kutoa hizi maji maji. Eh? Sasa ametolewa hizo uzi na picha ile ya ine imesema hakuna figo. Sasa ninashindwa vile huyu mtoto amekaa. Hii shinda sijui kama tu imekaa ime tu kwa muda wa mwezi mmoja hivi juu alifungua second term yote hakusoma, alifungua third term. Sahi. Na sijui kama atamaliza third term. Juu mimi Naomba tu mchana ikikukiwa iki, usiku mimi nafurahia Mungu. Juu naona kama siku yote naweza na pata simu ya, ya mwalimu. Aniambie mtoto amezira, amezirai. Sasa mimi naendelea kutafuta haki na ndio nalilia haki. Nijue haki ya mtoto yangu nitapata wapi. Mze, ukiwa mzazi wa huyu mtoto. Unaona Una, una, unahisi nini na wakati ulipo patiwa ripoti kwamba figo moja haipo ni nini kilikukujia kwa akili mimi nishikwa nishikwa na msituko sana juu sasa hiyo hiyo shida sasa hata mimi ni ndio niko naye juu hata mimi ni kirara tangu saa nane hivi kutoka saa nane hadi saa kumi na moja mimi siku wangi usigizi nikifikiria maneno ya huyu mtoto eh Jusi jusi jui ni wakati gani hii figo pengine hii figo hii moja inaweza leta shinda sasa huyo mtoto sijui inaweza pereka idia sijui ni inaweza pereka wapi apate figo mzuri eh? na mtoto alikuwa anategene ana, ana, anafanyiwa upasuaji wa hania hii kidoda kidogo tu ilikuwa inafanyiwe ipone na mwezi mmoja na rudie masomo yake sasa nimetumia pesa yangu, nimeuza ngombe, nimeuza kodoo kwa jia tunaenda na yeye, tunarudi. Sasa mimi niko nafikiria mingi. Na, na, na shidwa sasa mimi nita, nita, nitafanya nini? Pole sana. Uh, sasa umetumia maneno mazito kwamba walipora Yeah. walipora mwili wa mtoto wako. Yeah. Tulifikia hapo vipi e, katika hospitali mzee? Mimi naona venye walifikiria. Ni kwa sababu ya huyu mtoto ni mtoto mchanga sana. Juu hata saa hii ako na miaka kumi na samba. Mimi naona walifikiria huyu mtoto hawezi julikana haraka kwa hiyo shinda juu ni mtoto mdogo hii figo moja itapona na mtoto huyo kujulikana kwake pengine hata itakuwa amepata mtoto amefanjia upasuaji sasa hii ni kitu haigejulikana haraka eh ndio nimesema hiyo walikuwa wanapora juu yu mtoto umri wake ni mdogo sana sigejua haraka na nduacha tuseme ni Mungu tu mambo yote Mungu ndiye anafanga juu hii maneno venye nime fuatana nayo ni pole 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 daktari mnaongea hivi unafanya hivyo amekuelezea unatumia ile hekima Mungu kidogo amekupea A, mpaka mahabili ni nimefika na sija koma kutafuta hiyo haki ya mtoto yangu bibi na bado naendelea kuitafuta na unaona ni kama tabia wamekuwa wakifanya hivyo ama namna gani wale am, najua kwamba daktari amefanya upasuaji kwa watu wengi e, unaona kama inaweza kuwa tabia ama kitu kama hiyo hizi ni tabia wamekuwa akifanya juu mtoto wangu nimekwambia ni mtoto mdogo eh hiyo figo vile walitoa haiwezi tolewa mtu mkubwa juu ya mtu mkubwa sio kama ya mtu mdogo na hii inaonekana ni mazoea wako naye juu nasema hivi ni kwa nini mahali nilipeleka mtoto yangu afanyiwe upasuaji 
pale ali alifanywa alifanywa akaonekana mahali aliangaliwa akaonekana ata, atafanywa upazuaji mwenye huyu daktari ni mpeana mkononi mwake ndiye anafanya kazi hapo ndiye anafanya kazi na hakufanyia mtoto yangu upazuaji pale eh alihamisha hospitali na mimi shida yangu hazikuwa ati ni hospitali nataka ifanye upasuaji nilikuwa na daktar, nilikuwa na trust daktari afanye kazi ya yake sasa hii inaonekana ni mazoea wamekuwa wame wakifa amekuwa akifanya tunatumai kwamba utapata haki kama ulivyosema una unafuata haki na unaitafuta mm. uh, ukweli wa mambo sasa swali linalokuja kwa akili yangu ama sijui kama liko kwako ni figo ilienda wapi hii figo naona ni kitu ilipelekwa mahali pengine na vile ilishukuliwa inaonekana mwenye alitoa ndiye alienda nayo akaba ile kazi ilikuwa imebaki ya kuchona ile kidoda akaachia madaktari wengine lakini mwenye alifanya upasuaji ndiye alienda na hii na hii figo juu nimekuwa nikipeleka mtoto yangu kupale angaliwe ile kidoda wale walifanyia niliwapea ndio atafanya upasuaji wananiambia hawawezi kuza ile kidoda baka wagoje daktari fulani sasa hapo nilikuwa ninaenda nikiona kuna kuna kitu sasa hapa imefanyika eh hey, juu kama wewe huwezi fanya na ndiye nilikupea mtoto yangu na wewe huwezi kuza ile kidoda sasa ilikuwa in, inanionyesha kuna mambo imefanyika pa pale na mwenye alifanya die tu amegojewa akuja arekebi arekebishe kuna mtu ataona hii interview aseme unafuata pesa kama waliweza kuichukua figo na wakauza ni hiyo pesa unayofuata wafuata pesa ama wafuata nini mimi si hata sijui niseme nini juu mtoto yangu venye niliza na mahali nimefikisha eh ametumia pesa mingi sana eh na nilikuwa ninaangalia huyo mtoto jusi na mwingine amesoma hadi hapo ndio ninajisukuma huyu mtoto wangu asome nimpere nimfikisha mahali hadi nilikuwa natarajia kumfikisha sasa huyu mtoto amefanyiwa hiyo kazi mbaya sasa ndio nakwambia sasa huyo mtoto hata silali usigizi nikifikiria juu sababu nikifikiria shida juu ya huyu mtoto yangu kama vile aliachwa hivyo aliachwa akiwa na condition ya kuendelea bere paka mahali mimi nita ninaweza peda kumfikisha ama hii ama hii shida itamzima wakati wowote sasa pesa sijui mimi hata sijui figo inauzwa pesa gapi na hata sijui ni ya pesa gapi juu mimi haja yangu ni mtoto eh pole pole mzee nafikiri tutafikisha tuta mazungumzo ama mahojiano yetu hapa e, kwa sababu umesema unatafuta haki na tunakutakia kila laheri yeah. lakini kabla tumalizie e, mtoto afya yake iko namna gani sasa mtoto mahali amefikisha afya yake siwezi sema ni vile alikuwa hapo mbele juu kuna wakati hiyo tubo inafura inafura ana kuna wakati anakosa kuenda shule anaumwa na tubo anakosa kuenda shule na huyu mtoto hawezi kula chakula yoyote eh kuna zile vile zile chakula mimi huwa ninamtafutia juu kama gedheri hawezi kula ugali hawezi kula anataka anakula hizi chakula nyororo sana hivi eh lakini hiyo shinda sio shida sio chakula lakini ni afya ya mtoto yangu vile iko kwa sababu hizo zida unaonanga kufurafura tumbo hapo ndio na hofia hii upasuaji hata kama ilifanywa mara ya pili haikufanywa na ile jia mzuri juu mtoto hata vile alienda kwa theater na akafanywa upasuaji hakumaliza hata siku mbili 
ni siku moja tu akamwachilia huyo mtoto alikuwa na uchungu hata alikuwa anaenda kama mlevi Una, unafikiri walikufanyia hayo kwa sababu ya nini unafikiri kwa nini ikawa ni wewe ama ni mtoto wako Mi naona tu ni mambo ya pesa eh? ni vile tu watu wanataka pesa juu mimi sifikiri ni kitu ingine gani inaweza fanya hivyo hii ni kitu alichukua na wakauza juu ni kitu iko na iko na afya mzuri hii figo ni kitu iko na afya mzuri juu ni ya mtoto kido mtoto mdogo na na, na yesa sema tu ni vile watu wamekuwa sijui pesa imewafikisha wapi mimi naonelea ni pesa tu ilifanya mtoto wangu afanyiwe hivyo sasa nafikiri kuna wakati ambapo kwa hivi sasa hatuwezi taja hospitali ama daktari kuna wakati ambapo utafika hmm. e, tuweze kutambulisha hospitali na daktari sasa sijui wale watu ambao ametibu ama amefanyia upasuaji itabidi pia waende wakapigwe picha mimi na mimi naona hapo inabidi hata kama kuna watu wamefanyiwa hivyo na hawajafuata haki zao unajua ile inalingana tu na vile wewe una hizi kuhusu yale umefanyiwa na ndio inafanya ushukue hatua juu kama mimi ninge nyamaza tu hivi sasa pengine hata mtoto yangu amekuwa agekuwa amekufa eh? lakini mimi nimeshukua hatua kwenda hapa kwenda hapa wakaniambia hivi na mimi bila bila kukawia nashukua ha, ha, nini hatua ya haraka nafanya hivi venye nimeabiwa sasa sijui ita itafiki ita itaenda itaenda namna gani juu na najua kuna wengi wamefanyiwa hiyo kazi mbaya na pengine hawajajua mi naona wakijua hata wao watashukua hatua ile mtu watashuku ile mtu watashukua e, kufuata haki yako namna hii kutagarimu pesa mingi mzee pesa zitatoka wapi mimi naomba tu Mungu anisaidie anisaidie nifuate mahali atanifikishia na nikishidwa sasa hapo ni Mungu atakuwa ameshidwa lakini sio mimi juu mimi unaona mimi sina gufu eh? mimi ni ngo, ngobe ni moja tu ile watoto wangu anakunywa maziwa sina kitu kingine eh? sasa nikisema eh naweza fuata hii haki ya mtoto wangu mpaka mwisho pengine anaweza aenda shindwe lakini Mungu ninamweka mbele juu hata hapo nimefika hii vile nimejua na ha, mahali nimefika ni Mungu tu amenisaidia mimi kwangu naweza oba us, usaidizi kutoka kwenu vile Mungu atampea nguvu munisaidie mahali nyinyi mnaweza na ile nguvu amempea juu na ninajua Mungu akiwa bere hakuna kile kitu inashinda na mahali nimefikia hata nyinyi mmenishikilia mme, mahali kuna mahali nimefika mmenishikilia sasa mimi naomba pale Mungu atamsaidia kunisaidia mimi nitashukua hiyo usaidizi wenu juu mimi naona mahali nimefikia nimengangana lakini naona siwezi yeda bahari sana kabla kushindwa Unaona kama kuna kateli ya kufanya hiyo kazi na huoni kama ni inahatarisha maisha yako familia yako wakati ambapo tunazungumzia haya mambo. E, mimi nimeona ninaona ni hatari kwa hii hospitali kuendelea kutibu watu. Juu pale bele kabla sijafanywa huduma na hawa watu. Mimi siku nimesikia maneno mengi. Lakini tangu nifuate niaze kufuata hii kezi yangu na mi vile ni tumeongea na watu unasikia kitu unafikiria ile yako unasikia kitu kimefanyika pale unafikiria hii yako na kwa sababu hii yako hujabia hujabia watu unaenda ukijua kuna maneno pale inaendelea sasa ninaona ile hospitali ni hatari sana kuendelea kutibu wale watu Juu sasa kuna maneno imeenda ikitoka ikitoka eh? sasa we uliaza kulisikia juzi 
Sasa inaonekana wale watu wamefanyiwa hiyo madhara ni wengi sana. He. Ikiwa sasa umeanza kusikia wawili watatu walifanyiwa. Juu sasa niko na ushuhuda kama ya watu watatu nimesikia. Na mimi na nyamazia juu yangu naifuata pole 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 pole. Sasa wale watu wamelifanyua ukasikia mtu anasema hivi anasema hivi lakini yangu unanyamaza nayo juu kuna mahali unataka uifuate pole pole sasa vile nimefika nimeona hiyo hospitali ni shida ni shida na itakuwa shida kuendelea kutibu wagonjwa mtoto tupe jina la mtoto la kwanza <coughs> mtoto wangu anaitwa Grace so tunatafuta kitu inaitwa justice for Grace yes eh Asanti pole na tunatumai kwamba utapata haki e, wewe e, Grace na familia yako kwa jumla. Asante sana mzee. Eh mimi nimeshukuru. E, naomba Mungu ampe maisha mengi ili muendelee kusaidia watu. Asanti kwa kushare story yako na sisi. Ni story ngumu na mzito. E, lakini tushirikiane tutafute justice for Grace. Yes. Tuko family hiyo ndio story yake mzee Simon Mburu kutoka hapa Nyandarua County akitafuta haki ya mtoto wake kwa sababu ya kile anachotaja kuwa ni wizi wa figo katika hospitali moja hapa Naivasha tumsaidie tupate justice for grace na ukitaka kushirikiana ama kuwasiliana naye eh, you can get through to him Uh, through our email addresses that are below this video for security purposes and for his own safety and if you have a story that you'd like us to look at for you or investigate for you you can hit us up on whatsapp via 0115 that is 0115 we'll be glad to look at these stories for your sake we have an eye that can see better or we have people that we can get to that probably you may not be able to kingori wangeshi is my name this is tuko